സാറ ജോസഫിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ ടു ആയിട്ടുള്ള ഹാഗാർ എ സ്റ്റോറി ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് വാട്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സേപ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൊ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ദ ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറി ഈസ് ദേ റൈറ്റ് അബ്രാഹം സൊ അബ്രാഹം ആൻഡ് ഏബ്രഹാം ആൻഡ് സാറ ദേ വെയർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ വെയർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കിഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഹാഡ് എ ബ്ലസ്സിങ് they were told that they will be getting a son but then since they were not getting a son they uh, like sara made her husband to sleep with her maid hagar and then they got a child a son ismail so that is what we see the biblical story and what happened is that later on when sara got isahak as her uh, child chief she hated hagar and um, her child and then she made abraham to leave hagar and her child in the desert so this is the biblical story now this particular story this particular hagar a story of woman and water uh, is a interpretation done by sara joseph thinking how would have been the life of hagar and her child in the desert so it is said that hagar like hagar was left with a loaf of bread and then some water in the skin like camel skin or something uh, some water was there some few little bit of food that got over then there was not even a drop of water to drink and then she was so much worried about her child she was sure that her child is going to die so what she did she kept that child in um, underneath a dried bush and then she sat far away she could not bear to see her child dying so she sat far away and then she pleaded to god why he did this to her why why this injustice is done to her there was no water suddenly then a, a bird came and then it started like pecking on the ground so like that it pecked and pecked and that till like the as though the bird was not worried about its uh, life was going on pecking till it died it went on peck and water sprouted and then there they de- uh, dug and they got water and like that so then that particular place where the water was there that was uh, only at that place there was water in the entire desert so what happened people whoever nomads came like there uh, Uh, hagar had her own like a resident kind people stayed there and took permission from her to drink water this is the water covenant that god seems to have done there uh, gave hagar as a blessing and hagar lived with that water covenant so people of whoever nomads came there to stay they had a covenant with hagar and they gave her all the necessary things to live and instead they took water like that they lived that is the covenant that hagar made water covenant so that is the interpretation of that particular story ee story aspadam aaki irikkunnathu biblical aayittulla kadhayana namukku ariyam abrahamum saraikum biblically avarku pillar illayiru pillar illatha meshamathil sara thanda husband ne hagar ennu parayina velakariyude koodathil kedathi oru kochundaaki പിന്നെ എന്നാ സംഭവിച്ചു സാറയ്ക്ക് സ്വന്തം കൊച്ചുണ്ടായപ്പം ഇവരധികപ്പറ്റായി ഇവരെ കൊണ്ട് കളയാൻ പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഫുഡും വെള്ളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അബ്രഹാം മരുഭൂമി കൊണ്ട് ഇവരെ വിട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല അവിടെ വെള്ളമെല്ലാം തീർന്ന് വരണ്ട് തൊണ്ട വരണ്ട് മരിക്കാറെ കൊച്ച് മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാ അതിന് അവിടെ ഒരു ബുഷിൻ്റെ താഴെ കിടത്തിയിട്ട് ഇവൾ മാറി ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു ദൈവമേ എന്തിനെന്നോട് ഇത് ചെയ്തു വൈ ഡിഡ് യു ഡൂ ദിസ് ടു മീ എന്തിനെന്നോട് ഇത് ചെയ്തു ആ ഒരു സമയം ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് അവർ അവിടെ പെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നിലത്ത് അങ്ങനെ പെക്ക് ചെയ്ത് പെക്ക് ചെയ്ത് ചാവുന്ന ഒരു പെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് പെക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ സോഴ്സ് ആകാർ കണ്ടെത്തി പിന്നീട് അവിടെ അവരൊരു ടെൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഒരു വീട് പോലത്തെ ഒരു രീതിയൊക്കെ ആക്കി വരുന്ന നോമാഡ്സിനെല്ലാം ഇത് എന്താണ് ഹാഗാറിൻ്റെ സ്വന്തം പോലെ അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ കവണൻ്റ് അവർ നടത്തി എന്താണ് വാട്ടർ കവണൻ ഫുഡ് അവർ കൊടുക്കും അവർക്ക് പകരം വെള്ളം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അവർ ജീവിച്ചു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സാറ ജോസഫ് അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്